we will discuss about anti derivatives anti derivatives of a function namukku derivatives endha nu ariya anti derivatives endha nu nokka an derivative of an anti derivative of f is a function capital f such that f dash of x equal to f of x in this case we write f of x equal to integral of f of x dx അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എബവ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൻഡ് ഈ എഫിനെ ഇൻറ്റഗ്രൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ റൈറ്റിലുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ ദ ജന ജനറൽ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഹാസ് ദ ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ഫോർ ആൻ ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ജനറൽ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ റൂൾസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഡിഫറൻസിയേഷൻ റൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സം റൂളാണ് സം റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാണ് സം റൂള് ഇനി അടുത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റൂള് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റൂള് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടികൾ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പവർ റൂള് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് പവർ ഇൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആവാൻ പാടില്ല കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും ഇനി അടുത്തത് പോളിനോമിയൽ പോളിനോമിയലിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ എഴുതാണ് എ നോട്ട് എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പവർ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ എൻ ഡി എക്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഓരോ റൂളുകളും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റൂള് പവർ റൂളൊക്കെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊരു എ നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് പവർ എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ അത് എൻ പ്ലസ് വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടു പ്ലസ് അടുത്ത് എ വൺ ബൈ ഇവിടുത്തെ എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് പവർ അല്ല സോറി എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എൻ വരും എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും എക്സ് സ്ക്വ
ൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണും അപ്പോൾ ഈ റൂളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പോലെ എഴുതരുത് നമുക്ക് ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റൂളൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സം റൂളൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രൂവ് ദ സം റൂൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ജി ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ എഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ടും മറ്റേ ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ദെൻ ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഗെറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും നൗ ലെറ്റ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെറ്റ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതിന് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ദെൻ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയോ ദെൻ ഹെൻസ് ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഗെറ്റ് വി ഗോട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിന് പറയാം എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെഴുതാം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എച്ച് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനോട് ഈക്വലാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിനോട് ഈക്വലാണ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ
we know that v d by dx of x raised to 6 in the derivative in the 6 x raised to 5. Up x raised to 5 will put in the term and put a kitty. Otherwise x raised to minus 4 another. Other will put in the term of the time it d by dx of x power minus 3 on the other derivative will make x power minus 4 in the term and down. Then it is equal to minus 3 by x power 4. We need a result to the chitana number in the above. Then the antiderivative and ready. Now we need to do d by dx of x power 6 by 6. We need to do x raised to 5. 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 d by dx of 1 by minus it to minus 1 by 3 x cube in the way another in a little bit of minus 3 in the upper the end of the cut type of 1 by x power 4 in the present derivative value 1 by x power 4 on it in the derivative on x power 5 on it which is now can do them d by dx of d by dx of x power 6 by 6 and the derivative on x raised to 5 we will have 2 by x power 4 we will have minus 1 by 3 x cube we will have 2 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 we will have d by dx of sum rule we will have x raised to 6 by 6 minus d by dx of अलग ही वड़ा प्लस से टिप्पट वड़ा माइनस है माइनस टू बाय थ्री एक्स क्यूब अब इन्हें आई डी डेरिवेटिव वाला तो हम कर रहे हैं ना अलग डेरिवेटिव वाला तो हम कर रहे हैं इधर ने डेरिवेटिव एक्स पावर फाइव इधर ने डेरिवेटिव वड़ा टू इन्हें टू वड़ा कोड देने लगा टू बाय एक्स पावर � E function ane gel, e function de anti derivative ane amal orang kandu beri kiamar, nada tak ada kiam, e function ane kiam, alah, a function de orang constant de orang ada kiam, apa nama kita baraya? Hence, anti derivative of, anti derivative of, x power five plus two by x power four is x power 6 by 6 minus 2 by 3 x cube plus c. That is the anti-derivative of this function. Now, we have the anti-derivative method. Now, we have to do the integration. Next question is to evaluate the following indefinite integral. Orang kosnya yang ini terlalu banyak teks silo korai kosnya ni sendal. Amka already ada yang mana karya yang ada ni ada. Ini method yang kita cek itu nama. Integral of t cube minus t plus two by t raised to six. Nah, kita function yang kita tanda terlalu function yang mana mati ada. Pada t raised to orang ini korai ini dalam minit terdika. Jadi t cube by t raised to six minus t by t raised to six plus 2 by t raised to 6 sana. Apa itu? Oru, kita mohon nak cut type. Kita ni kita orang nak cut type. Kita mohon. Apa itu? Kita ni kita t power minus 3 minus t power minus 5 plus 2 into t power minus 6 ni. Kalau, pada given integral can be written as ini ni. Kita mesti using anti differentiation rules. Kita mesti dengan ini dalam integral t q minus t plus two by t raised to six dx equal to integral of t raised to minus three minus t raised to minus five plus two t raised to minus six. Kita mesti dx. हमको सम रूल आधुनिक वाले पावर रूल में चित्रण करने के लिए डेरिवेटिव आता है। तो इधर इन्हीं इंटीग्रेटिव यानी इधर 
സം റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടാം ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ആണ് ഡി ടി ആണ് മൈനസ് ത്രീ അല്ല മൈനസ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡി ടി മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡി ടി ഇനി നമുക്ക് പവർ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പവർ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടി പവർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ടി പവർ ഫോർ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ടി പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർപ്പിനിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ റൂളുകളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു എ ടാപ്പ് അറ്റ് ത്രീ ടി പ്ലസ് ടി പ്ലസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു മൈനസ് ടു ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻ ദ ടാപ്പ് ആഫ്റ്റർ ടു മിനിറ്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഔട്ട് എൻ ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടബിലേക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ടബിൽ ടു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ടബിൽ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് വാ ടബിൽ എൻറ്റി ആയിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം എത്ര വാട്ടർ ടബിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് ടി ആയിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് ടി ബി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടം ആഫ്റ്റർ ടി മിനിറ്റ്സ് ദെൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദ ടം ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ വാട്ടർ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദ ടം ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി അപ്പോൾ ഗിവൻ ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദ ടൗ ഈസ് ത്രീ ടി പ്ലസ് ടി പ്ലസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു മൈനസ് ടു ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് റേറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് എഫ് ഡാഷ് എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റേറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദ ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെൻസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ആൻ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ത്രീ ടി പ്ലസ് അല്ലേ ഹെൻസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് an anti derivative of anti derivative of 3t plus d plus 1 all raised to minus d hence by definition of indefinite integral we get f of t equal to integral of 3t plus d plus 1 all raised to minus d dt which is equal to integral 3t dt plus integral of t plus 1 over this 2 minus 2 dt. The equation is 1 right in the. So by anti-differentiation rules, we will get the power rule. We will get the derivative of the derivative. We have d by dt of 3 by 2 dt by dt of 3 by 2 dt. ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ടി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ത്രീ ടീൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വരും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് വൺ ഓൾ പവർ മൈനസ് ടു അല്ല ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി പ്ലസ് വൺ ആ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടി പ്ലസ് വൺ ഓൾ പവർ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എല്ലാം എടുത്തു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടി ഇൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ബൈ ടു ടി സ്ക്വർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അറിയാം ഇൻ്റഗ്രേഷനുള്ള ആ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ അത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വരും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അടുത്തതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് മാറ്റിയിട്ട് മൈനസ് ആക്കും മൈനസ് ടി പ്ലസ് വൺ ഓൾറേജ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇട ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള എത്ര വെള്ളവും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ടി ആയിട്ടാണ് അല്ലേ എം ടി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആ സീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനോ സിൻസ് ദ ടബ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എം ടി എഫ് ഓ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ എഫ് ഓ സീറോ സീറോ ആണ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എം ടി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഓ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എംപ്ലോയ്സ് ത്രീ ബൈ ടു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടി ഓൾഡേജ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഇവിടെ ടിക്ക് സീറോ എടുക്കണം കേട്ടോ സീറോ എടുത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇറ്റ്സ് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ അത് എഫ് ഓർ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടി ഓൾഡേജ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഹെൻസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടബ് ആഫ്റ്റർ ടു മിനിറ്റ്സ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ടു സ്ക്വയർ into 2 square minus 1 plus 2 all days to minus 1 plus 1 now we have 2 cut 3 into 2 is 6 minus 1 plus 2 3 we have 1 by 3 plus 1 7 minus 1 by 3 is 7 minus 1 by 3 is 20 by 3 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് മറ്റേത് റേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഗാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് അത് ഗ്രാഫിംഗ് ആണ് മാക്സിമം മിനിമം പ്രോബ്ലവും ഗ്രാഫിങ്ങും ഒക്കെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല സോ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളാണെങ്